sa gipatawag nga investigasyon sa Senado nga unang giatubang ni kanyang President Rodrigo Duterte, mahitungod sa iyang kampanya kontra ilegal nga droga panahon sa iyang administrasyon, giangko ni ini ang responsibilidad sa nahitabo kani adto. Karon, subling giangko ni Duterte ang responsibilidad sa mga aksyon nga iyang gihimo, legal man o illegal sa kapulisan sa kampanya batok illegal nga drogas sa iyang panahon, hilabi na ang ginapasiatab nga extrajudicial killings nga nalambigit sa kampanya. Atubangan mismo sa mga kongresista nga miyembro sa House Squad Committee nga nag-imbestiga sa susamang akusasyon. Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was uh, this uh, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. But uh, all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, I Mr. Took, Chair. I take full responsibility for it. Sa dihang gipangutan na kini pag-usab ni Representative Rosas, kung tama ba nga tawagon o Davao model o Davao style ang pulisiya, di sa pukini ni Duterte. Natawagin po itong Davao model or Davao style. Mr. Chair? I cannot control the uh, semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Mr. Yes, but you are not an investigator. Why are you asking me to answer yes or no? Mr. Chair, tinatanong ko lang naman. Point of order. Tungod ni ini, gi suspende kadali ang hearing o gi pakalma ang parehong partido. Gi ang konsab ni Duterte nga usa ka accomplishment sab ang mga nakumpiska nga droga. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po kasi nag kung naaalala ko sa war on drugs, um, yung mga accomplishment may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat 'yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Sa dihang gipangutanan si Duterte kung pila ang naaresto o ang kantidad sa droga nga nakumpis ka at sa iyang mga drug operations. Sir, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug no, na nasays oh. nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested uh, persons in Davao City. Uh, that is, uh, I, 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 would not, I would not want to... That would not be proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to say, to say, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Gihagit sab ni kanhi President Duterte ang International Criminal Court kung ICC na investigahan siya kalabot sa kampanya sa war on drugs sa iyang termino. Bigyan mo ako ng pera, ako ang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpaimbisiga doon. Ang tagal nila, ha? hurry up! Kasi baka matandaan ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me being standing before a court and uh, hearing the adjustment, whatever may be. Gihimo ang House Squad Committee hearing karungad lawa, Merkules, Nobyembre 13, 2024. Kung diin, ni tambong sab ang mga pamilya sa mga biktima, sa giingong extrajudicial killings, o gibutyag ni ini ang mga nahitabong pagpatay sa miyembro sa ilang pamilya at sa war on drugs. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!